सो हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू योर सेकेंड क्लास ऑफ चैप्टर नंबर फोर दैट इज पॉवर्टी सो हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर को स्टार्ट करा था और हमने हमारे काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिया था जिनमें हमने पहली बात की थी इंट्रोडक्शन की फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ पॉवर्टी हमने डिस्कस किया था कि पीपल हु डू नॉट गेट द बेसिक एम्यूनिटीज और द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे आर कैटेगराइज एज पुअर फिर हमने उसके बाद बात की थी हुआ पुअर जिसमें हमने बात करी थी अर्बन पुअर और रूरल पुअर की उसमें हमने बात करी थी अर्बन पुअर कौन से होते हैं इट इज बेसिकली द ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर सो उसके बाद हमने बात करी थी मेजर्स ऑफ पॉवर्टी जिसमें हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट को डिफाइन किया था रिलेटिव हम कब यूज करते हैं जब हमें एक कंपेरिजन करना होता है बिटवीन टू पीपल और टू नेशन और टू रीजन जब हमें सपोज कंपेयर करना है इंडिया को दैट इज अ डेवलपिंग नेशन टू अदर नेशन फॉर एग्जाम्पल से पाकिस्तान सो वी मेक अ कंपेरिजन ऑफ द टू नेशन सो दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसे बोलते हैं जब हमें पूरे मेजर को डिफाइन करना होता है जैसे हमने बात करी थी कि 22% टू परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज पुअर सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होल नंबर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द पर्टिकुलर फैक्टर विदाउट मेकिंग अ कंपेरिजन देन वी से इट एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो आपका ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के रिलेटेड पीछे भी एक क्वेश्चन है तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए उसके बाद आता है हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन जिसमें हमने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया और हमने कौन सा मेथड डिसाइड किया था पॉवर्टी लाइन के लिए एम पी सी ई दैट इज मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके बाद हमने पढ़ा द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया जिसमें हम बेसिकली पढ़ रहे थे कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन को कैसे डिफाइन किया जाता है और इस मेथड के क्रिटिसिज्म कौन से हैं उसके बाद हमने बीच में एक और टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉवर्टी लाइन भी पढ़ रहे थे ये नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बाय द एंड ऑफ द क्लास लिखवाऊंगी बेसिकली हम हम इसमें स्टडी करेंगे द स्टेट वाइज ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया उसके बाद आज की क्लास में हम अपने ये बाकी पेंडिंग टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे एंड देन आई हैव टू डिक्टेट यू फ्यू एन सी एंड फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑल्सो सो हम आज की क्लास का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट दैट इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी कि पॉवर्टी के कॉजेज क्या हैं सो द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी लाइन इन द इंस्टीट्यूशनल एंड द सोशल फैक्टर दैट मार्क द लाइफ ऑफ द पुअर द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी आर फर्स्ट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है हमारे रिसोर्सेज जो है वो और स्प्लिट होते जा रहे हैं सो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुल रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलरली अमंग द पुअर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री इट इज ऑबियस दैट वेन द टोटल नेशनल इनकम इज थिनली स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल देन द पर कैपिटा इनकम इज बाउंड टू बी लो कि हमारी जो इनकम है वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही बट हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है तो पहले वो जो इनकम थी जो वो कम लोगों में स्प्लिट होती थी अब वही इनकम हमारी ज्यादा लोगों में स्प्लिट हो रही है तो जब वो इनकम हमारी ग्रेटर पॉपुलेशन में स्प्लिट हो रही है तो उससे क्या हो रहा है पर कैपिटा इनकम जो है वो फॉल होती जा रही है क्योंकि इनकम इंक्रीज नहीं हो रही बट पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो आप समझ रहे हैं कि जब हम पर कैपिटा देखते हैं हम क्या कहते हैं टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन सो आर न्यूमरेटर इज नॉट इंक्रीजिंग इट इज नॉट इंक्रीजिंग एट द रेट एट इट एट विच इट शुड इंक्रीज बट हमारा डिनोमिनेटर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो फॉल डाउन कर रही है सो फर्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सेकेंड पॉइंट इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो द इंडियन इकोनॉमी इज हाईली अंडर डेवलप ड्यू टू द रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यू टू वाइड स्प्रेड बॉटल नेक इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट नियरली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल अंडर पॉवर्टी लाइन सो ये प्रॉब्ली अपडेटेड फिगर होगा तो आप दोनों फिगर्स को याद कर सकते हैं कोई ऐसा इशू नहीं है सो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि हमारी इंडिया की हमने जनरली भी देखा था कि पॉपुलेशन इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर बट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 
उतने ज़्यादा रेट से ग्रो ही नहीं कर रहा जितने ज़्यादा रेट से उसे ग्रो करना चाहिए इसकी वजह से देर देर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉवर्टी दैट द पीपल आर नॉट एबल टू जनरेट इनफ इनकम सो ड्यू टू द वाइड स्प्रेड बॉटल नेक इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट अब जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर पॉवर्टी लाइन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सेकेंड पॉइंट इज वॉट लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थर्ड पॉइंट पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सो एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कंटिन्यू टू बी बैकवर्ड ड्यू टू द यूज ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्रेगमेंटेड स्मॉल होल लैंड होल्डिंग्स एज अ रिजल्ट लेबर एंड लैंड प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू बी लो इन इंडिया कि हम अभी भी जो प्रोडक्शन के मेथड हैं हम वो ओल्ड एज प्रोडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं लैंड होल्डिंग जो है वो अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इसलिए हमारे जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा लो निकल रही है सो पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इज द थर्ड कॉज ऑफ पॉवर्टी वाइट इज अ कॉज बिकॉज वी नो दैट द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिवस इन द रूरल एरियाज एंड देर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एज द सोर्स ऑफ इनकम तो ये आपने नोट कर लिया फर्स्ट पॉइंट कौन सा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सेकेंड पॉइंट लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थर्ड पॉइंट पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ओके सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट हाई इलिटरेसी रेट सो द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव टू टेक अप लो पेड जॉब्स due to what due to the lack of knowledge most members of the scheduled castes and scheduled tribes are not able to participate in the emerging employment opportunities in different sector of urban and rural areas as they do not have the necessary knowledge and the skill to do so ab generally kya hota hai ki jo weaker section of the society hota hai उसका लिटरेसी रेल लिटरेसी रेट भी बहुत हाई होता है दे आर जनरली नॉट वेरी एडुकेटेड एंड दे डू नॉट पोजेस द स्किल एंड द नॉलेज इसकी वजह से उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं वो भी बहुत लिमिटेड होती है उनको बहुत ज़्यादा हाई पोजिशंस नहीं दी जाती बिकॉज उनके पास वो स्किल और वो नॉलेज ही नहीं होता दैट इज़ वाई दे आर जनरली गिवन द वर्क ऑफ से अ पियॉन और और सम लो लेवल वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट रिक्वायर दैट मच स्किल तो इसीलिए उनको लो लेवल काम दिया जाता है जिसकी वजह से उनकी बहुत ही लो लेवल ऑफ इनकम होती है सो सिंस दे डू नॉट पोजेस द नॉलेज एंड द स्किल टू डू द वर्क दैट इज वाई दे आर गिवन सच लो लेवल जॉब्स सो वॉट इज द रीजन ऑफ दिस द रीजन इज हाई इलिटरेसी रेट देन हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो ये पॉइंट भी रिलेटेड है क्योंकि वो एडुकेटेड नहीं है क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है उनके पास उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती अ लार्ज सेक्शन ऑफ द अर्बन पुअर इन इंडिया आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर विच माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नॉट बीन एबल टू एब्जॉर्व ऑल दी पीपल सो जनरली लोग विलेज से माइग्रेट कर जाते हैं टाउन में ये सोच के कि टाउन में तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ इंडस्ट्री सेटअप हैं एम एन सीज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो हम वहां जाके काम करेंगे बट ये जो इंडस्ट्रीज हैं कंपनीज हैं ये भी एक सर्टन स्किल पे उन्हें एम्प्लॉय करती है या सर्टन नॉलेज पे उन्हें एम्प्लॉय करती है एंड उन्हें एट द एंड उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं जितना अर्बन एरियाज पे ओवरफ्लो है इसीलिए एट द एंड ये लोग रिक्शा पुलर का काम लेते हैं या फिर रैक बिक का काम ले लेते हैं या फिर कोई और लो लेवल ऑफ वर्क लेते हैं सो देर इज हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट हाई लेवल ऑफ इंडेटेडनेस हमने ये पहले भी पॉइंट पढ़ा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड द कैजुअल नेचर ऑफ वर्क कंपेयर्स पीपल टू बोरो मनी दैट टू एट अ हाईर इंटरेस्ट रेट सच इंडेटेडनेस इज ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ पॉवर्टी कि अब क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो अपनी बेसिक एम्यूनिटीज भी नहीं फुलफिल कर पाते वो अपना बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं फुलफिल कर पाते इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोन्स लेते हैं ताकि वो ये बेसिक्स को तो एटलीस्ट पूरा कर पाएं और जब वो ये लोन्स लेते हैं दे टेक दीज लोन्स एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंगे तो पहले तो उन्हें वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसके बाद उन्हें वो प्रिंसिपल भी पे करना पड़ेगा अब इनको पे करने के लिए वो क्या करते हैं वो एक और लोन ले लेते हैं 
तो इसकी वजह से वो एक विशेष ट्रैप में फॉल कर जाते हैं कि अच्छा एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन ले लिया दूसरे को पे करने के लिए तीसरा लोन ले लिया जबकि उनके पास उतनी एम्प्लॉयमेंट और उतना इनकम ही नहीं जनरेट होता कि वो ये लोन्स को रीपे कर पाए सो देर इज वेरी हाई लेवल ऑफ इंडेटेडनेस उसके बाद इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम The unequal distribution of income and asset has also led to the persistence poverty in India. So the rich are becoming richer and the poor are becoming poorer. So जो income और asset जो है वो equally और properly distributed ही नहीं है between the classes of the population. So हमने पहला पढ़ा population explosion. Second हमने पढ़ा low level of economic development. Third हमने पढ़ा poor state of agriculture. Fourth high illiteracy rate. फिफ्थ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिक्स हाई लेवल ऑफ इंडेटेडनेस एंड सेवेंथ इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम हमारा लास्ट पॉइंट है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में कौन सा इन्फ्लेशन सो द स्टीप एंड द कंटिन्यूस राइज इन प्राइजेस पर्टिकुलरली ऑफ असेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन हैज एडेड टू द मिजरीज ऑफ पुअर शार्प राइज इन प्राइजेज एंड नेग्लिजिबल चेंज इन मॉनिटरी इनकम हैज डिक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द लो ऑनर्स एंड रिजल्टेड इन लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि एक तो पहले वो इनकम इतनी जनरेट नहीं कर पा रहे थे उसके बाद देर वॉज स्टीप एंड कंटिन्यूस इन्फ्लेशन की गुड्स जो है वो और कॉस्टली होते जा रहे थे बट उनकी इनकम जो है वो उसी लेवल पे थी या इवन लोअर लेवल पे जाती जा रही थी तो जब इन्फ्लेशन आई जब गुड्स के प्राइसेस राइज हुए तो वो ये गुड्स को और ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे तो इसकी वजह से क्या हुआ कि देर वॉज शार्प राइज इन प्राइजेस एंड नेग्लिजिबल चेंज इन मॉनिटरी इनकम विच डिक्रीज द पर using power of low income group and this resulted in the low standard of living so ek bar fatafat mere sath ek causes of poverty ke points revise karo chahe aap ek second ke liye video ko pause karo and just see the headings taki aap mere sath unko repeat kar pao okay so sabse pehla point kya tha population explosion second point was low level of economic development third point was poor state of agriculture fourth point high level of illiteracy fifth point high level of unemployment sixth point was what six point ek bar dekh lete hain high level of indebtedness seventh point is what inequality in the distribution of asset and eighth point inflation okay so these were the causes of poverty ki poverty ka rate kyu increase ho raha tha and wo kyu arise ho rahe the so next question briefly explain the three dimensional attack on poverty adopted by the government अब ये थ्री डायमेंशनल इम्पैक्ट मतलब थ्री डायमेंशनल अटैक मतलब कि गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉलिसीज लाए जो पॉवर्टी को एलिमिनेट करना चाह रही थी सो so, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं द गवर्नमेंट पॉलिसीज विच वो इंट्रोड्यूस टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया so the government approach to poverty reduction has three dimensions first one being growth oriented approach sabse pehli approach kaun si thi government ki growth oriented approach so is approach mein kya tha this approach was initiated from the first five year plan this approach is based on an expectation that affects the economic growth Uh, that economic growth would spread to all sections of the society and will trickle down the poor section also economic growth se unka kya matlab tha increase in the gdp and in the per capita income okay it was felt that the rapid industrial development and transformation of the agriculture through the green revolution in select regions would benefit the underdeveloped regions and more backward section of the community so growth oriented approach mein government ka kya perspective tha ye approach jo uske first five year plan mein introduce hui thi it was based on the expectation ki jo hamari economic growth hai that is hamara gdp that is gross domestic product which is basically the income contribution that is goods and services produced in the nation in the year will इंक्रीज एंड द पर कैपिटल इनकम विल इंक्रीज तो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 
वो ज्यादा होएगी एंड इट विल स्प्रेड टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इट विल ट्रिकल डाउन टू द पुअर सेक्शन ऑल्सो गवर्नमेंट को लगा था कि जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉलिसीज अडॉप्ट करी हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो पॉलिसीज अडॉप्ट करी वो कहीं ना कहीं पुअर सेक्शन को बेनिफिट करेगी और उनकी ग्रोथ करेगी तो पहला उनका क्या अप्रोच था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच सेकेंड उनकी कौन सी अप्रोच थी पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच हमारी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में आई थी जिसमें एक्सपेक्टेशन किस चीज की थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी और ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो होएगी इट विल स्प्रेड आउट टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सेकेंड उनके क्या था पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम The second approach has been initiated from the third five-year plan and progressively enlarged since then. The government had introduced a variety of programs for the reduction of poverty. Second approach उनकी क्या थी कि हम ऐसे programs और initiatives लाएंगे which will be targeted to the poor people only. So this was this was initiated in which five-year plan? The third five-year plan. उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा इसमें थर्ड अप्रोच जो थी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम सो दिस अप्रोच हैज बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान सो पहला कौन सी थी ग्रोथ ओरिएंटेड ये फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में आई थी सेकंड पावर्टी एलिवेशन ये थर्ड फाइव ईयर प्लान में आई थी और थर्ड अप्रोच कौन सी थी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम ये फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में आई थी सो इट्स लाइक वन थ्री फाइव it aims to provide minimum basic amenities to the people programs under this are expected to supplement the consumption of poor create employment opportunities and bring improvement in health and education so the three major program that aim at improving the food and nutritional status of poor are पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज पीडीएस बेसिकली आपकी राशन की दुकानें जो होती थी पहले इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड द थर्ड वन मिड डे मील स्कीम सो जो हमारा थर्ड थर्ड प्लान था दैट इज द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम सो उसका बेसिक पर्पस क्या था उसकी बेसिक अप्रोच थी कि इसमें हम इसमें हम पुअर पीपल को उनकी बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करेंगे जैसे कि फूड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हेल्थ एंड एजुकेशन तो ये उनकी मिनिमम नीड्स डिफाइन हुई थी और गवर्नमेंट ने कहा था वी विल कम अप विद सच प्रोग्राम्स विच फुलफिल दीज मिनिमम नीड्स इसके अंडर गवर्नमेंट तीन प्रोग्राम्स लाई पहली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज राज शॉप्स उसमें क्या होता था कि पुअर पीपल को जो बेसिक फूड होता था ग्रेन होते थे वो बहुत ही मिनिमम रेट पे सप्लाई होते थे सेकेंड कौन सा था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो बेसिकली चिल्ड्रन के लिए थी एंड थर्ड आपकी मिड डे मील स्कीम की स्कूल्स में मिड डे मील दिए जाते थे एट अ वेरी लो रेट एंड समटाइम्स इवन फॉर फ्री सो so नेक्स्ट हम आते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन सम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट ने दो तरह के प्रोग्राम्स इनिशिएट करे थे एक आपका था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा आपका था वेज एम्प्लॉयमेंट सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ने में गवर्नमेंट ने आगे चार प्रोग्राम्स इनिशिएट करे जो हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे और वेज एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट ने आगे दो, दो प्रोग्राम्स इनिशिएट करे सो so, हमने पहला अभी क्या पढ़ा था दीज वर द अप्रोचेस टू एलिवेट पावर्टी एंड दीज वर द पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम तो आप प्लीज इन दोनों में कंफ्यूज मत होना जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो किसके रिगार्डिंग है वो रिगार्डिंग है द अप्रोचेस ऑफ द गवर्नमेंट दैट हैड बीन अडॉप्टेड टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी जिसमें ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है ये फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ ईयर प्लान में रिस्पेक्टिवली आए थे अब जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम्स कौन से आए ये हम स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं दो प्रोग्राम्स आए एक हमारा है जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और दूसरा हमारा है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सो इसमें हम बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस पॉवर्टी द गवर्नमेंट स्पेसिफिकली डिजाइन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम फॉर द जेनरेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट द वेरियस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स वो so first one being the rural employment generation pro program that is regp rural employment generation program so exam mein aapko in mein se koi bhi do programs puche ja sakte hain ya wo aapko ek specific situation de denge aur kahenge ki ye kaun se program ke through tackle ho sakti hai so this program was started by the government to create 
self employment opportunity in the rural area and small town it was implemented by the khadi and village industry commission under this program one could get financial in, uh, assistance in the form of bank loan to set up a small industry self employment matlab ki khud ka business create karna ki agar kisi ko ek small setup establish karna hai to uske liye government ke kaun se programs aaye to pehla rural employment generation program isme agar kisi bhi person ko ek small industry set up karni hoti thi to wo loan leta tha bank se na ki koi idhar udhar money lend से या कोई ऐसे ही लोगों से जिनसे उनको लोन बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था अब जब वो बैंक से लोन लेते थे तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक इंपोज करता था ये बहुत ही मिनिमम और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था ताकि जो पर्सन उसे सेटअप कर रहा है वो उससे प्रॉफिट भी जनरेट कर सके और वो किसी भी डेट ट्रैप में ना फॉल करे तो so, पहला आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था खादी एंड विलेज कमीशन और इसका बेसिक पर्पस क्या था कि ये जो पर्सन अपना स्मॉल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो थ्रू दी असिस्टेंस फ्रॉम बैंक्स वो ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं सेकेंड हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना so under this programs the educated unemployed from the low income families in rural areas and urban areas were given financial help to set up any kind of enterprise that generate employment so prime minister rozgar yojana attempted to generate employment by setting up to 7 lakh micro enterprises during the 8th plan that is year 1992 and 1997 by 2003 4 3 million people got employed under this scheme ab is prime minister rozgar yojana mein kya tha ki jo educated the but there were not enough employment opportunities to absorb them ki educated unemployed ko agar koi apna business set up karna hai ya apni small industry set up karni hai to ye program unki assistance ke liye स्टैब्लिश हुआ था सो दैट दे कुड दे कुड जेनरेट दी एम्प्लॉयमेंट तो आप देखोगे कि ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा कि बाय एट फाइव ईयर प्लान दैट इज 92 टू टू नाइनटी Around 7 lakh micro enterprises were set up, but by 2003 and 4, that is approximately 10 years ahead, around 3 million people got employed through this program. So, second, which is the Prime Minister Rozgar Yojana program? Its highlight is that it was for who? Educated, unemployed in rural and urban area. Okay. Then, after that, our third program comes. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार प्रोग्राम इसमें क्या हो रहा था इट इम्स एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑपरचुनिटी फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरिया दिस प्रोग्राम सीक्स टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू एनकरेजिंग सेटिंग अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स और प्रोविजन ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट अब इसमें क्या हो रहा था कि वो इंकरेज कर रहे थे कि यहाँ तो अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर लो वरना उन्हें एक तरीके से एम्प्लॉय कर रहे थे अंडर सम अदर एम्प्लॉयर सो इट वॉज बेसिकली टू सेटअप ओन बिजनेस और टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अंडर सम वन ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई नो नेम्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं बट आप उन्हें बार बार पढ़ोगे या जब आप उन्हें नोट डाउन भी कर रहे हो तो ध्यान से नोट डाउन करना बिकॉज नेम्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं वो याद करने में आपको प्रॉब्लम होएगी सो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना इम्स एट प्रमोटिंग द माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड टू ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबाव द पावर्टी लाइन बाई ऑर्गेनाइजिंग दैम इन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप तो इसका बेसिक पर्पज क्या था कि जो लोग बिलो पावर्टी लाइन थे उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करें दैट इज पीपल हु विश टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम्स आर एनकरेज टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनिशियली दे आर एनकरेज टू सेव मनी एंड लेन अमंग दम सेल्स एज स्मॉल लोन्स later through banks the government provide financial assistance to self help groups which then decide to whom the loan is to be given for self employment activities aap logo ne pehle bhi self help help groups ke bare mein padha hoga to basically isme kya hota hai ki people come and they form a group and jo group ke members hain wo ek dusre ko mutually help karte hain 
सो so, जिनके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स हो या जिनके पास थोड़ा सरप्लस हो वो एक तरीके का लोन प्रोवाइड करते हैं टू दी अदर मेंबर हु नीड्स मनी एंड इस तरीके से उनका एक म्यूचुअल बेनिफिट रन करता है सो पीपल हु विश टू बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम्स आर एनकरेज टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दे आर इनिशियली एनकरेज टू सेव मनी एंड टू लैंड मनी अमंग देम सेल्स एंड एट अ लेटर स्टेज द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस टू दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ लोन्स और दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन एज अ होल गो टू अ बैंक एंड आस्क फॉर अ लोन बीट फॉर द मेंबर और बीट फॉर द ग्रुप एज अ होल सो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का बेसिक क्या एम था फॉर्मिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो ये हमने कौन से चार पढ़े हमने पढ़े सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पहला हमारा था रूरल एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम सेकेंड हमारा था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना थर्ड हमारा कौन सा था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और फोर्थ हमारा कौन सा था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ओके आप लोगों को एक बार ये देखना है तो फिर से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए तो हमने अभी तक पढ़े सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अब हम वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं सो ब्रीफली डिस्क्राइब द टू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के चार प्रोग्राम थे वेज एम्प्लॉयमेंट के टू प्रोग्राम्स है सो द गवर्नमेंट हैज लॉन्च वेरियस प्रोग्राम फॉर जेनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर अनस्किल्ड पीपल लिविंग इन रूरल एरिया पहला कौन सा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एडिशनल एंड सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट बाय अंडरटेकिंग लेबर इंटेंसिव वर्क देयर बाय प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल लेवल इसमें क्या हो रहा था कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज होती थी ताकि आप जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं इन द रूरल एरियाज उनको एम्प्लॉय कर सकें अगर कैपिटल इंटेंसिव यूज होती तो और ही अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती बट मोस्टली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी ताकि वो बहुत ज्यादा रेट पे लोगों को एम्प्लॉय कर सके द स्कीम इज ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु नीड वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिजायर टू डू मैनुअल एंड अनस्किल्ड वर्क इन एंड अराउंड द विलेज तो ये जनरली अनस्किल्ड लोगों के लिए थी जो लोगों को ज्यादा जो पीपल हुआ इन लिटरेट एंड देवर अनस्किल्ड तो ये जनरली उनके लिए थी सो दैट इज बेसिकली द लेबर सो नेक्स्ट स्कीम थी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम so this program was launched in the year 2004 with the objective of intensifying the generation of supplementary wage employment so under this program was initially implemented in 150 most backward district of the country to provide additional resources apart from resources available under the संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तो इसमें एडिशनल रिसोर्सेस प्रोवाइड करे गए थे एंड इट स्टार्टेड विद 150 मोस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली जिन डिस्ट्रिक्ट्स को सबसे ज्यादा जरूरत थी द प्रोग्राम वाज इनकॉपरेटेड इन द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट गारंटी एक्ट दैट इज बेसिकली महात्मा गांधी नरेगा एक्ट बोलते हैं इन द ईयर टू ये आपका वन मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है वन मार्क का आप लिख लीजिए यहाँ पे सो इट एम्स एट इनहेंसिंग द लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज बाय गारंटी वन हंड्रेड डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू रूरल हाउस होल्ड हुडल्ट मेंबर वॉल्टियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क सो इस एक्ट के अंडर क्या हो रहा था कि उन्हें हंड्रेड डेज और गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा था अगर गवर्नमेंट वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाती है तो ये उस अपॉर्चुनिटी में इम्बाइव हो जाएंगे अगर नहीं हो पाती तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग दैम हंड्रेड डेज ऑफ वेजेस सो ऑल दोज अमंग द पुअर हु आर रेडी टू वर्क एट द मिनिमम वेज कैन रिपोर्ट फॉर वर्क इन द एरियाज वेयर दिस प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड सो जो भी कीन थे जो भी इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड थे एंड इस प्रोग्राम में जनरली कौन रिक्वायर्ड होते थे दी अनस्किल्ड लेबर तो वो इस प्रोग्राम के अंडर अपने आप को रजिस्टर कर सकते थे सो सेकेंड कौन सा है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 
इसमें गवर्नमेंट का बेसिकली पर्पस क्या था कि जो उनका पहला वेज एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम था दैट इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना उसके एडिशन में गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लाए थे और ये कौन सी एक्ट के अंडर आ रहा था महात्मा गांधी नरेगा एक्ट उसके अंदर आता था ये इन द ईयर 2005 एंड इसमें गवर्नमेंट का बेसिक पर्पज क्या था कि वो हंड्रेड डेज ऑफ मिनिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही थी और अगर गवर्नमेंट वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं जेनरेट कर पाती तो उसे हंड्रेड डेज का तो वेजेस देने ही पड़ेंगे उन लोगों को जो कि रजिस्टर्ड है ओके सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए तो हम एक और जो है वो डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2014 यानी ये बहुत ही रीसेंट है इन कंपैरिजन टू द अदर्स एनकरेज पीपल टू ओपन बैंक अकाउंट्स अपार्ट फ्रॉम प्रमोटिंग सेविंग हैबिट द स्कीम इंटेंडेड टू ट्रांसफर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड सब्सिडीज to the account directly each bank account holder was also entitled to rupees 1 lakh accidental insurance and rupees 30000 life insurance cover so basically ye incentive kyun provide kiya gaya tha taki log apne bank accounts khole taki ye ek digital economy bane aur government jo hai wo directly apne benefits ya subsidies jo bhi wo poor people ko provide kar rahi thi wo directly unke account mein provide kare aur koi bhi intermediaries jo thi wo unko एलिमिनेट कर दें सो दिस वॉज द प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसमें इंकरेजमेंट किस चीज के लिए प्रोवाइड करी जा रही थी टू ओपन बैंक अकाउंट और इनके लिए इंसेंटिव क्या दिया उन्होंने कि जिसका बैंक अकाउंट ओपन हो गया उसको वन लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का काबो मिलेगा और थर्टी थाउजेंड लाइफ इंश्योरेंस काबो मिलेगा सो कमिंग डाउन टू आर लास्ट क्वेश्चन which basically talks that the poverty alleviation programs have been found unsatisfactory due to a number of reasons comment so basically you are making a critical evaluation critical analysis of the poverty alleviation programs that had come up so the poverty alleviation programs have been found unsatisfactory because of the following reasons first one being the lack of resources as compared to the magnitude of poverty the amount of resources allocated for these programs is not sufficient ki jo aapne programs initiate kare but jo resources the they were not sufficient in comparison to the number of poor people that were prevailing in india so first point lack of resources second point unequal distribution of assets ki there was there was unequal distribution of assets among the rich and the poor the rich were becoming richer and the poor were becoming poorer so due to the unequal distribution of land and other assets the benefit from the poverty alleviation program have been appropriated by the non poor okay so third point is improper implementation ki aapne programs or initiative to le aaye but unka implementation was not as decided and the implementation was not proper so these programs depend mainly on the government and the bank officials for their implementation however corruption lack of training pressure from local lenders and non participation of local level institution resulted in improper implementation of the program ki करप्शन आ गई बाहर के मनी लेंडर से प्रेशर्स आ गए कि आप लोग लोन नहीं प्रोवाइड करो हम ही प्रोवाइड करेंगे ताकि हम ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सके एंड जो बेनिफिट्स भी जो पुअर के लिए डिफाइंड थे वो बेनिफिट्स किसको मिलने शुरू हो गए वो बेनिफिट्स जो है अपर क्लास को ही देने शुरू हो गए वो लोग सो देर वॉज इम प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन then fourth point lack of infrastructure there was lack of infrastructure facilities such as school roads power telecommunication and ye generally kis mein the ye generally bahut hi district or village areas mein the that is the poverty stricken areas then fifth point lack of active participation of poor people so high growth rate alone is insufficient to reduce poverty in fact there is a need for active participation of the poor for the effective implementation of poverty alleviation program so aapko poor section that is the weaker section ko bhi uh, ek upliftment dena chahiye unka bhi ek active participation hona chahiye in the implementation of these programs so aap log ek bar ye note kar lo फिर उसके बाद हम एनसीआर क्वेश्चंस पे आते हैं और जो क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ डिक्टेट करने हैं वो आप अभी के अभी लिखेंगे अपनी नोटबुक्स में ओके 
ओके सो अब एक बार अपनी एनसीआरटी पे आ जाइए आप जस्ट ओपन योर बुक्स सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बाय कैलोरी बेस्ड नॉर्म इज नॉट एड एन एडिक्वेट फैक्टर टू आइडेंटिफाई द पुअर ये हम कवर कर चुके हैं जहाँ पे हम एम पी सी ई मेथड की बात करते हैं वॉट इज मैन बाई फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये अभी हमने कवर किया है कौन से क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर इलेवन में जिसमें हम बात कर रहे थे कि एडिशनल गवर्नमेंट कौन से प्रोग्राम लाई हंड्रेड डेज प्रोग्राम ओके हंड्रेड डेज एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम तो ये हम ऑलरेडी अपने क्वेश्चन नंबर इलेवन में कवर कर चुके हैं ओके सो हाउ कैन क्रिएशन ऑफ इनकम अर्निंग एसेट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी ये आपको इसका आंसर मैं अभी डिक्टेट कर रही हूँ यू गाइज हैव टू राइट इट डाउन सो क्वेश्चन नंबर फोर हाउ कैन क्रिएशन ऑफ इनकम अर्निंग एसेट्स address the problem of poverty so the income of household the income of household is the total amount earned from various income earning assets the income of household the income of household is the total amount earned the income of household is the total amount earned from various income earning assets income earning assets bracket mein aap likhiyega land capital and labor of various skills full stop so the distribution of income so the distribution of income across households so the distribution of income across households or the extent of poverty so the distribution of income across households and the extent of poverty depends depends on how the income earning assets depends on how the income earning assets have been distributed among households depends on how the income earning assets have been distributed among households full stop if poor people are provided if poor people are provided with high income earning assets if poor people are provided with high income earning assets then they will be assured then they will be assured of minimum income full stop it would help them in coming above poverty line it would help them in coming अबव पावर्टी लाइन ओके सो इसमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि इनकम जेनरेटिंग एसेट्स आपके कौन से होते हैं जेनरली इनकम कहाँ से जेनरेट होती है आपके फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑन्टरप्रेन्योर तो एसेट इनमें से कौन से हो गए लैंड लेबर और कैपिटल वो कह रहे हैं कि अगर ये एसेट्स जो है पुअर पीपल को जो हाई जेनरेटिंग इनकम जेनरेटिंग एसेट्स हैं वो अगर पुअर पीपल को ज्यादा दिए जाएंगे तो उनका लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ेगा एंड वो पावर्टी लाइन के ऊपर भी आएंगे सो हाउ कैन क्रिएशन ऑफ इनकम अर्निंग एसेट्स एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी कि अगर ये हाई इनकम अर्निंग एसेट पुअर पीपल को डिस्ट्रीब्यूट हुए ज्यादा अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुए तो वो पावर्टी लाइन से अब आ सकते हैं बाय जेनरेटिंग इनकम थ्रू दीज एसेट्स ओके उसके बाद आपका थ्री डायमेंशनल अटैक ऑन पावर्टी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट कौन से थे थ्री डायमेंशनल जो आपका ग्रोथ ओरिएंटेड और वो सारे थे ग्रोथ ओरिएंटेड पावर्टी एलिवेशन मिनिमम नीड्स ओके 
what program has the government adopted to help elderly people and poor and destitute women so iska aap answer likhiye ye kaun sa program tha ye specific program tha kiske liye elderly people poor and women ke liye तो इसका आंसर है द आंसर टू क्वेश्चन नंबर सिक्स नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम दैट इज एन एस ए पी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हेल्प फ्यू स्पेसिफिक ग्रुप्स was initiated by the central government to help a few specific groups under this program under this program the elderly people under this program the elderly people who do not have anyone under this program the elderly people who do not have anyone to take care of them are given pension to sustain themselves so under this program the elderly people who do not have anyone to take care of them were given pensions to sustain themselves poor women poor women who are destitute and widows poor women who are destitute and widows are also covered under this scheme are also covered under this scheme so ye ek specific group ke liye tha kiske liye elderly or poor women ke liye aur ye program kaun sa tha hamara nsep that is national social assistance program okay so this covers our question number 6 iska answer aapne likh liya so is there any relationship between unemployment and poverty koi relationship hai bahut hi obvious nahi hai ye कि यस पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो पावर्टी ज्यादा होगी सो इसका आंसर आप लिख लीजिए यस पावर्टी इज क्लोजली रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट द अर्बन पुअर इन इंडिया द अर्बन पुअर इन इंडिया आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर the urban poor in india are largely the overflow of rural poor who migrate to urban areas in search of employment and livelihood who migrate to urban areas in search of employment and livelihood however industrialization has not been able to absorb all people however industrialization has not been able to absorb all people most of the urban poor most of the urban poor are either unemployed or temporarily employed as casual laborers so most of the urban poor are either unemployed or temporarily employed as casual laborers such casual laborers such casual laborers are among the most vulnerable in the society such casual laborers are among the most vulnerable in the society as they have limited skills with no job security no assets and no surplus to sustain themselves so they are most vulnerable in society as they have limited skills with no assets no job security and no surplus to sustain themselves okay so next suppose you are a you are from a poor family and you wish to get help from the government to set up a petty shop under which scheme will you apply for assistance and why ye maine aapko kaha tha ki wo probably aapko direct program nahi puchhenge wo aapko indirectly ek situation deke ye program puchhenge so aapko basically ek petty shop set up karni hai to aap kaun si karoge so you can use swarna jayanti rozgar 
योजना कौन सी वाली हम एक बार देख लेते हैं अपने प्रोग्राम्स में हम यूज करेंगे इसमें स्वर्ण जयंती शाहरी रोजगार योजना स्वर्ण जयंती शाहरी रोजगार योजना सो so, आपको आंसर ऐसे फ्रेम करना पड़ेगा आई विल अप्लाई अंडर द स्कीम ऑफ स्वर्ण जयंती शाहरी रोजगार योजना एंड अब फिर आगे इसी प्रोग्राम को ही कंटिन्यू कर सकते हैं दैट दिस प्रोग्राम बेसिकली सीक्स टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू एनकरेजिंग सेटिंग अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स ओके तो आप इसके आंसर के आगे लिख लीजिए प्रोग्राम का नाम दैट इज स्वर्ण जयंती शाहरी रोजगार योजना और आप अपने नोट्स में से ही उसका आंसर कॉपी डाउन कर सकते हैं देन आपका नाइन्थ क्वेश्चन इलास्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी इज इट करेक्ट टू से दैट पॉवर्टी हैज शिफ्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज ये आपका क्वेश्चन नंबर टू में हमने कवर किया है आप दोनों के बारे में एक ब्रीफ नोट लिखेंगे और उसी में ये आपने लिखा हुआ है कि अर्बन पुअर आर बेसिकली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर ओके नेक्स्ट सपोज यू आर अ रेजिडेंट ऑफ अ विलेज सजेस्ट अ फ्यू मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी सो इसका आंसर आप लिख लीजिए so being a resident of a village i would suggest the following programs pehla ki agar ye programs hain to inke bare mein awareness spread karo so making people aware making people aware about the various self employment programs and wage employment programs okay second points point motivating the poor people to acquire skill information and knowledge motivating the poor people to acquire skill information and knowledge third point generation of employment opportunity for identified poor generating employment opportunities for the identified poor fourth point encouraging small scale and cottage industry encouraging small scale and cottage industry fifth point increasing the agriculture productivity increasing agriculture productivity sixth point awareness about family planning in order to control population growth awareness about family planning in order to encourage population growth and then your last point development of development of infrastructure ओके तो ये हमने हमारे एन के क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है तो यहां पे आपका चैप्टर नंबर फोर हम कंप्लीट करते हैं दैट इज पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपका मेजर फोकस रहना चाहिए आपके पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पे और आपके बेसिक रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन पे सो नेक्स्ट क्लास वील ड्रो चैप्टर नंबर फाइव प्लीज रिवाइज ऑल ऑफ दिस बिकॉज नेक्स्ट क्लास हम फर्स्ट फाइव मिनट्स और चैप्टर की पूरी रिविजन लेंगे सो जस्ट कंप्लीट योर नोट्स एंड अटेंड दी क्लास प्रॉपरली एंड मेक द स्मॉल नोटबुक विच आर सजेस्टेड यू गाइज एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू